வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது என் வீட்டு தோட்டத்தில் வித்மி விஜய் சர்மி ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள வந்து மண்ணை எப்படி வளப்படுத்தலாம் அப்படின்ற விஷயம் வந்து அந்த வரலட்சுமி மேம் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ நேற்று வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அதாவது மண்ணை காய வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மண்ணை எப்படி பராமரிக்கலாம் அது அதுதான் மண் வந்து நல்லா காய வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம புது செடி வைக்கிற போகிறோம் அந்த செடி வைக்கிறப்போ கொஞ்சம் போன் மீல் அதான் ட்ரைக்கோடர்மா சுடமோனாஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போன் மீலுங்கிறது வந்து ஸ்லோ ஸ்லோ ரிலீஸ் பிளா ஒரு நியூட்ரிஷன் ஃபார் த பிளான் ஸோ கொஞ்சமாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் ஆகிட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து செடியை வச்சுட்டு அது வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை போடணும்னு அவசியம் இல்லை பட் செடியை வச்சுட்டு செடி வச்சு உடனே எந்த நியூட்ரிஷனையும் எப்பவுமே போடக்கூடாது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அந்த மண்ணுக்கு ஏதாச்சும் கொடுக்கணும் அப்போ ஏதாச்சும் அப்படிங்கிறப்ப ஒன்ஸ் வீசி கொடுக்கலாம் ஒன்ஸ் இது முட்டை ரசம் அப்படின்னு பண்ணிவிட்டு அது வந்து நம்ம செடிங்க ஃப்ளாரிங் ஸ்டேஜில் கொடுத்திங்கன்னா செடி நல்லா பூ பூக்கும் காய் நிறைய பிடிக்கும் அப்படி பூ விழுது அப்படின்னா அதுக்கு த பெருங்காயம் வாட்டர் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணலாம் இதுதான் நம்ம மண்ணுக்கு கொடுக்குறது இது வீசி கொடுத்தாலே மண் புழு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் வீசிங்கிறது நத்திங் பட் வேர்மி கம்போஸ் அது வந்து கொடுத்திங்கனாலே மண் புழு ஆட்டோ நிறைய வரும் நிறைய மண் புழு இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மண் வந்து நல்ல வளமான மண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து நிறைய கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரியான நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் நியூட்ரிஷன்ஸ் நிறைய கொடுக்கலாம்னா எப்பவுமே டெய்லி அப்படின்லாம் இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் கொடுக்கணும் போதும் அது போதும் நம்ம வீட்டில் வந்து பால் தயிர் அதெல்லாம் புளிச்சு போயிடும் இல்லை அது மாவு அது இட்லி மாவு அதெல்லாம் புளிச்சு போயிட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லாத்தையும் பால் பால் தயிர் மா இந்த மாவு எல்லாமே வந்து ஒரு பக்கெட்டில் போட்டு நல்லா ஸ்டோ ஊற வச்சுருவேன் லைக் ஒரு ஒன் வீக் அந்த மாதிரி ஊற வச்சுட்ட பிறகு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைல்யூட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டைல்யூட் பண்ணி கொடுத்தா அதில் இருக்கிற பேக்டீரியா என்சைம்ஸ் வந்து செடிக்கு நல்ல ஒரு பூஸ்டர் ஸோ அதனால் வந்து அது லேக்டோபேசல்ஸ் ரொம்ப நல்லது செடிக்கு ஆனால் திக்காக கொடுக்கக்கூடாது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைல்யூட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கணும் அப்போ அது ஒரு நியூட்ரிஷன் இந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன்ஸை வந்து ரொம்பவே அதிகமாக கொடுக்கறதுனால செடிக்கு வந்து என்னெல்லாம் பாதிப்பு ஏற்படும் ஓவர் நியூட்ரிஷன் கொடுத்தா செடி வந்து சீக்கிரமாக லீவ்ஸ் எல்லோ டேர்ன் ஆகிடும் இல்லை சம்டைம்ஸ் செடியே வந்து ஓவர் நியூட்ரிஷன்னால் இறந்தும் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓவர் நியூட்ரிஷன் கொடுக்க வேண்டாம் அண்டர் நியூட்ரிஷனும் இருக்க தேவையில்லை எவ்வளோ தேவையோ அஸ் அதை தான் ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓவராகவும் நியூட்ரிஷன் கொடுத்து அது செல்லம் கொடுத்து அதை கெடுக்கிறத விட அதுக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டடாக இருக்கணும் எல்லாமே வந்து எல்லா டைம்லேயும் எப்போவுமே கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதுக்கு நிறைய கொடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த செடி இருக்காது அந்த மண்ணை வளப்படுத்துறதுக்கு இன்னும் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற காய்கறி தூளெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த காய்கறி தூள் பழத்தூள் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் கம்போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கம்போஸ்ட்ன்றது பண்ணிவிட்டு கம்போஸ்ட்ன்றது நத்திங் பட் உரம் தான் அதை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த செடிங்களுக்கு கொடுத்தா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசைக்கிள் பண்ண மாதிரியும் ஆச்சு செடிங்களுக்கு வந்து நல்ல வளப்படுத்தின மாதிரியும் ஆச்சு அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவோம் இந்த ஆரஞ்சு அது மாம்பழம் அந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வரும் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு தோல் கீழே போட்டுருவோம் அந்த தோலெல்லாம் கீழே போடாமல் கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்த்து ரெ நல்ல ஸ் ஊற வச்சிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஃப்ரூட் என்சைம் அப்படின்னு கிடைக்கும் அது வந்து டைரெக்டாக சாயில்லையும் டைரெக்டாக அப்படி இந்த சென்ஸ் டைல்யூட் பண்ணி சாயிலையும் ஊற்றலாம் ஸ்ப்ரே ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேவும் கொடுக்கலாம் நம்ம ஸோ அப்போ வந்து அது அதுவும் ஒரு வகையில் வளப்படுத்துறது தான் அகெயின் வந்து ரீசைக்கிளும் பண்ணுற மாதிரி ஆச்சு வேஸ்ட் வழியில் போகாத மாதிரி ஆச்சு நம்மளுக்கு பிளான்ஸ்க்கு வந்து நியூட்ரிஷன் கொடுக்குற மாதிரியும் ஆச்சு இப்போது சாதாரண மண்ணும் வந்து சேஞ்ச் ஆகுமா இந்த மாதிரி வளப்படுத்துறதுனால கண்டிப்பாக ஆகும் நம்மளுக்கு அந்த நார்மலாக அந்த மண்ணுக்குள்ளே என்னென்ன கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன்னா நார்மல் ஒரு அதுக்குன்ட்டு இந்த ரஃப் சிமெண்ட் மண் அந்த ரஃப்யூஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் ஆகாது நல்ல மண் நல்லா தான் இருக்கும்
அகைன் கீரைங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் பண்ணேன் கேக்டஸ் அப்படின்னு வளர்க்குறப்போ மண் மணல் கம் ஜாஸ்தி இருக்கணும் மண் இருக்கக்கூடாது செம்மண்ணெல்லாம் இருக்கக்கூடாது மணல் ஜாஸ்தி இருக்கணும் கொஞ்சம் கவுடங்க அதாவது எரு யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கேக்டஸ்லாம் வந்து அழுகாமல் இருக்கும் ஏன்னா எரு சாயிலில் வந்து தண்ணி நிறைய தங்குறதுனால கேக்டஸ் வந்து ரூட்ஸ் அழுகிடும் அதனால் மணல் ஜாஸ்தி இருக்கணும் அதுக்கு அது கேக்டஸ் அண்ட் செக்குலன்ஸ்க்கு மணலும் ஜாஸ்தி இருக்கணும் மண் செம்மண் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ கம்போஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா ஸோ என்ன மாதிரியெல்லாம் கம்போஸ் பண்ணுவீங்க நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற காய்கறி எதுவுமே வெளியில் போக தேவையில்லை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கம்போஸ்ட்டில் போட்டுக்கலாம் கம்போஸ்ட் வந்து க சிலவங்க கம்பா யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் வந்து ஒரு சின்ன பக்கெட் ஒரு பக்கெட்டில் அடியில் ஓட்டு போட்டுட்டு கீழே ஒரு அந்த தண்ணியை செக்ரிகேட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் ஒரு செட்டப் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து காய்கறி தோல் கொஞ்சம் மண் அது காய்கறி தோல் கொஞ்சம் மண் அப்புறம் கார்டனெலாம் க்ளீன் பண்ணுறப்ப வர்ற ட்ரை லீவ்ஸ் அதெல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக எப்போனா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு வந்து தயிர் இல்லைனா அந்த வெள்ளம் ஏதாவது ஒன்று கரைச்சி அது இல்லை யூஸ் பண்ணுறது நான் தனியாக அதுக்குன்னு போடுறது இல்லை செடிங்களுக்கு போடுறப்போ அதுலேயே போட்டுருவேன் அப்போ எல்லாம் ஆகும் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல மக்கி அது வந்து நல்ல ஸோ கம்போஸ்ட் எனக்கு கிடைக்கிது ஸோ நான் வெளியிலலாம் இப்போ கம்போஸ்ட் வாங்குறதில் வீட்லேயே எனக்கு கம்போஸ்ட் ரெடி ஆகுது அதே தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்ப்பு பெருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர் பெருக்கிறதுக்கு நம்ம பஞ்சகவியம் கொடுக்கலாம் அமிர்த கரைசல் கொடுக்கலாம் அப்புறம் வந்து இஎம் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் இஎம் வந்து ஆக்டிவ் என்சைன்ஸ் இருக்குது அதனால் இஎம் வந்து இஎம் பஞ்சகவியம் அமிர்த கரிசல் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேவோ இல்லைன்னா ம மண்ணுக்கும் கொடுக்கலாம் ரெண்டுமே ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம அந்த பிளான்ஸுக்கு கொடுத்துட்டு வந்திருந்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மண் வளப்படும் அது எப்படி நம்ம அந்த செடியில் தான் தெளிக்கணுமா இல்லை வேணா அந்த சாயிலையும் தெளிக்கலாம் இல்லை பஞ்சகவியம் வந்து ஃபோலியர் ஸ்ப்ரே ஸ்ப்ரேயாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மண்ணுக்கும் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி இஎம் வந்து மண் எனக்கு தெரி வந்து ஃப்ளோ ஃபோலியர் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்போ அமிர்த கரைசல் கூட மண்ணுக்கும் கொடுக்கலாம் ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேவாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஃபோலியர் ஸ்ப்ரேனால் இலைங்களுக்கு கொடுக்குறது இலைங்க வந்து இம்மீடியட்டாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் மண் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக அதாவது இன்றைக்கி கொடுத்தா த்ரீ ஃபோர் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அதோட எஃபெக்ட் தெரியும் நீங்கள் ஃபோ இலைக்கு இன்றைக்கே ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கே உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு பச்சையாக அழகாக இருக்கும் நல்ல க்ரீன் லஷ்ஷி எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது இது வந்து எதுவுமே இல்லை கெமிக்கல் இல்லை எதுவுமே இல்லை டென் டேஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றுமே ச எதுவும் பிரச்சனையும் வராது இப்போ வந்து செடிக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல்ஸ் கொடுப்பாங்க சில பேருந்து ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி தானே நம்ம டெரஸ் கார்டனே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் நம்ம திரும்பி கெமிக்கல்ஸை கொண்டு வரதில் இதில் எந்த பாயிண்ட்டும் இல்லை கெமிக்கல்ஸ் இல்லாத வெஜிடபிள்ஸ் வேணும் கீரை வேணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம டெரஸ் கார்டனே போடுறோம் ஸோ கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இனிமேலும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஈல்டு அதிகமாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து என்ன மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் ஈல்டு அதிகமாக வரணும்னா கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் சொல் இது என்ன சொல்கிறதுனா ஸ்டோ ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின்ஸ் த ரேஸ் அதே மாதிரி தான் கெமிக்கல்ன்றது வந்து யூரியா அது எல்லாம் போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா உடனே நிறைய க்ரீனியாக இருக்கும் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்கும் நிறைய கீரை கிடைக்கும் ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் தான் அதோட ஈல்டு எடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அது எனக்கு தெரிஞ்சு அது எனக்கு என்ன சொல்கிறது அதோட ஈல்டு இருக்காது ஆனால் நம்ம நம்ம நான் ஆர்கானிக்காக போகிறதுனால என்ன பண்ணோம் கொஞ்சமாக கிடைச்சாலும் நிறைய நாள் நிறைய கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் சே அபவுட் இப்போ நான் ஒரு நாள் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வாங்கிறது வந்து கெமிக்கல் இல்லாமல் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடுச்சு கெமிக்கல் போட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு அதோட இது ஆயில் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் முடிஞ்சிடும் கெமிக்கல் இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் வர வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம சி நிறைய நாள் கொஞ்சம் நாளாக அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் எனக்கு கெமிக்கல்ஸ் வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுல ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் அதில் வந்து இருக்கிற சக்தெல்லாம் நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காது இல்லையா கண்டிப்பாக கிடைக்காது கெமிக்கல் போட்ட உடனே ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூரியா எடுத்தீ
பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு எரு இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சிட்டியில் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான சமயத்தில் வேறு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அது கஷ்டம்னு சொல்ல மாட்டேன் எங்கே என்னாலும் நிறைய கோஷாலாக இருக்குது கோயிலில் மாடுங்க இருக்குது அதனால் வந்து க ஆட்டு எரு கிடைக்கிறது கஷ்டம்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் கோஷாலையில் போனீங்கன்னா இருபது ரூபாயிலேருந்து முப்பது ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு மூட்டை விற்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆடு வளர்க்குறவங்க இந்த பட் அவங்க கிட்ட போனீங்கன்னா அவங்க கிட்ட சொல்லி வச்சா அந்த ஒரு மூட்டை ஆட்டு எரு கிடைக்கும் இந்த டீ கடைங்களில் சொல்லி வச்சிங்கன்னா டீ பவுடர் கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த ஹோட்டல்ஸில் இந்த பேக்கரி ஷாப்ஸில் சொல்லி வச்சிங்கன்னா முட்டு தோல் கிடைக்கும் ஸோ எது நம்ம வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது அவங்க கிட்ட நம்ம சொல்லி அந்த நம்ம போய் வைக்கப்படாமல் கேட்டுட்டிங்கன்னா எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் அதனால் மாட்டு எரு கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை எல்லா கோஷாலாலேயும் கிடைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் அது எங்கே இருக்குதுன்னு தேடினானா எல்லா இடமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வந்து ரொம்பவே சூப்பராக எல்லா விஷயமும் வந்து இங்கே கேட்டு ஷேர் பண்ணிங்க ஸோ இன்றைக்கான ஒரு டிப் கொடுத்துட்டு நம்ம எத்தோட நிகழ்ச்சியை முடிச்சிடலாம் இன்றைக்கி என்ன டிப் கொடுக்கலான்னா நம்ம டீ பவுடர் இந்த முட்டை இதெல்லாம் வந்து சிவ நம்ம வீட்டில் போடுற யூஸ் பண்ணுற முட்டை தோல் டீ பவுடர் காஃபி கிரவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறப்போ ஏன்னா வாழைப்பழ தோல் இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு ஒன் வீ வீக்லி ஒன்ஸ் அப்படி சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன ப எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பண்ணி ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸுக்கு கொடுத்திங்கன்னா அது வந்து ஹை நைட்ரஜன் ப்ராசஸ் கொடுக்கும் கொ செடிங்களுக்கு ஸோ நல்ல ஒரு ஃப்ளவர்ஸ்லாம் நல்லா கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இது வந்து நான் இன்னியோட டிப்பாக கொடுக்குறேன் Thank you so much. So, மண்ணை வந்து எப்படி வளப்படுத்தலாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய டிப்ஸ் அதாவது ரீசைக்ளிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எங்களுக்காக சொன்னீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ என்ன விவர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது மண்ணோட நுண்ணுயிரை பெருக்கிறதுக்காக என்னெல்லாம் பண்ணலாம் மண்ணை எப்படி வளப்படுத்தலாம் அப்படின்ற விஷயமெல்லாம் வந்து நமக்காக வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ரொம்பவே சூப்பராக இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் டாட்டர் பபாய் ஃப்ரம் ஷர்மிலா வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க